Muito bem, pessoal, vamos lá. Ver se esse conjunto aqui é uma base do R3. Então, vamos lá, primeiro, ver se é LI. 0, 0, 0, que é igual a 1A, um que multiplica 1, 2, 3, mais o B, que multiplica 4, 1 e 2. 0, 0, 0 é igual a A, 2A, 3A, mais 4B, B, 2B, 0, 0, 0 é igual a A mais 4B, 2A mais B, 3A mais 2B. Né? Muito bem. Passando o olho aqui. Então, eu sei que A mais 4B igual a zero, 2A mais B igual a zero, 3A mais 2B igual a zero. Vou trabalhar com essas duas aqui. Vou multiplicar de cima por menos 2. E aí vamos ter. Menos 2A, menos 8B igual a zero. 2A. É, mais B igual a zero. Tranquilo. Vou somar. Menos 7B igual a zero. O B é zero. Beleza. Se o B é zero, substituindo numa ali, o A é zero. Se o A e o B é zero, substituindo aqui, deu zero. Opa, L I. Beleza? Muito bem. Agora vamos ver se gera o espaço. Então, a mesma coisa. Ó. A mais 4B igual a X. 2A mais B. Agora é Y e 3A mais 2B é Z. Deixa essa de lado, vamos trabalhar aqui. Muito bem. Né? Conferindo, conferindo. multiplicar essa aqui por menos 2. Então, eu vou ter menos 2A, menos 8B, menos 2X. E aí, eu vou jogar aqui, eu vou ter 2A mais B igual a Y. Daí, eu vou ter menos 7B igual a menos 2X mais Y. E aí, multipliquei por menos 1. 7B igual a 2X menos Y. B é igual a 2X menos Y sobre 7. Jogo lá na primeira. Né? Apesar que... Mas tudo bem, vai dar também. Jogo lá na primeira. A mais 4 vezes 2X menos Y sobre 7 igual a X. A... Vamos tirar o mínimo 7A mais 8X menos 4Y igual a 7X. 7A é igual a menos X mais 4Y sobre... Isso não, agora que vai ser sobre menos X mais 4Y sobre 7. Aí eu jogo aqui. Aí eu vou ter 3 vezes menos X mais 4y sobre 7, 2 vezes 2x menos y sobre 7, igual a z. Então, vou ter menos 3x mais 12y, mais 4x menos 2y, igual a 7z. Tá? Muito bem. Então, eu tenho x, 12 menos 2, mais 10y, menos 7z, igual a zero. Muito bem. Aí eu caí nessa equação aqui. Tá? Muito bem. Esta equação eu posso isolar 
E aí eu vou ficar com menos 10y mais 7z. Então, significa que qualquer vetor aqui vai ser menos 10y mais 7z, y e z. Então, tem duas variáveis livres. Tá? Se tem duas variáveis livres, a dimensão desse conjunto aí é 2. Então, se a dimensão é 2, ele não gera o R2, o R3. Não gera o R3. Logo, não é base do R3. Ele é uma base desse subespaço, tá? Mas não do R3, tá? A pergunta era se era uma base do R3. Do R3 não é porque ele não gera o R3 por conta disso aqui. Tá? Ele gera esse subespaço. Tranquilo? Boa essa questão, hein? Muito interessante. Vamos para a próxima.